Dear students, welcome to Ask Science Academy. So today we are going to learn about the naming of cations. Cations लोगों को ये भी दिन का नाम करना हम चाहिए यार अन्ना दी ये क्लास लो मनम चलो करना। जनरल का cations लोगों ने यावर फॉर्म जैसा रो मेटल सनेटिव cations लोगों फॉर्म जैसा ही। मेटल्स फॉर्म जैसे cations को नेम सनेटिव उन्टा या उंडा बने गुड़ा मनमु नेच करना। बट ये लांटी मेटल्स फॉर्म जिससे ये लांटी कैटेयन लेयर पर सही ये लांटी आयन लोग को नेम सुनना है ना दी ई क्लास लो मुख्य मायना उद्देश्य हम जनरल का सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम सो ये लांटी मेटल्स सुनना है क्या ये भी फॉर्म जैसे डेटवेंट आयन्स को नेम सनेट बनना या ले वो सोडियम एन ए प्लस का चेंज होता है मैग्नीशियम एम जी टू प्लस का चेंज होता है अल्युमिनियम ए एल थ्री प्लस का चेंज होता है ये बीट के एम ना नेम सनेट बनना या अंटे ले दो सो निर्णय क्लास में मना चादू कुनांगा था फॉर एग्जांपल सोडियम मने दी सोडियम प्लस का चेंज है इन्हें कौन दे दिन योग का नेम इंटेंडे एन ए प्लस सी एन ए प्लस नेम इंटेंडे सोडियम आया ना अंटे गन दानिक स्पेशल नेम मंटु ले दो अलाने मैग्नीशियम मने दी एम जी टू प्लस का चेंज है � आयांस का फॉर्म में ना पड़ो क्या टाइम्स का फॉर्म जैसा ये क्या टाइम्स के नेम सनी टू उन्ना यंटे ले वो बट ये लांटी मेटल्स को फॉर्म जैसे आयानों लोगों ये लांटी पैर लोन्ना यंना दे एक रूद्र देशम सो जनरल का ये फर्स्ट ये ग्रुपों सेकंड ये ग्रुपों थर्ड ये ग्रुपों मेटल्स सन चल and also ये D black elements में metals हैं चाहिए ना ये F black elements में metals हैं मानों तेल्स तो D black elements हैं ये F black elements हैं और first A group हैं second A group हैं third A group हैं ये वन्ने कुड़ा metals हैं most of the metals are there in chemistry chemistry लो ये कौन सा आता है मुन्ना है metals हैं उन्ना है इन्हीं metals form जैसे टट बंटे आयांस नेम अंटा रो क्या टे आनुलो अंटा रो ये क्या टे आनुलो के मन्ना name सने टू उन्ना है अंटे लेवो but पुन्नी metals को मात्रा म ये लांटी मेटल्स के नेम सनेट बनाएं इंटे डी ब्लैक एलिमेंट्स फॉर्म जैसे मेटल्स के मात्रम नेम सनेट बनाएं जेपी मन हम चादू करना आ आ आ उन्नत वन्टी क्या टे आनुलो को ये लांटी पैर लो पेट्टा आला अन्नदे एक रुद्देशम ये नी बेस चेस को नी बीटी की नेम्स पेट्टा आरो अन्नदे एक रम मुख्य मा� क्रोमियम आने दुन्दे, सीआर, अदो का डी ब्लैक एलिमेंट, अलाने मैंगनीस आने दुन्दे, अदो का डी ब्लैक एलिमेंट, अलाने कॉपर आने दुन्दे, अदो का डी ब्लैक एलिमेंट, अलाने एयू आने दुन्दे, अदो का डी ब्लैक एलिमेंट, अलाने एजी आने दुन्दे, अदो का डी ब्लैक एलिमेंट, सो ये डी ब्लैक एलिमेंट्स फॉर्म एंसियंट केमिस्ट्री अंडे पुरातन केमिस्ट्री इन्होंने ची मॉडर्न केमिस्ट्री वाला को केमिस्ट्री ने दिए मोता वस्तु नंटे डेवलपमेंट जरूरत हो उस्तो नदी ये डेवलपमेंट क्रम में लो पुरातन काल में लो ये में इतने मनमु साधारण अंडे सांप्रदाय परंगा ये वही इतने नेम सनीटी मनम निर्णयिंच को नी केमिस्ट्री स्टडी लो यूज़ चेस कुंटू ना, सो काबटे आ एंसियंट मेथड लो ये विधेंगा मानो ये नेम्स पेट्टे आमान ना दी एक डी इम्पोर्टेंट हो, सब मुंड कालम लो अंटे सास्त्र परिज्ञान म अंतका डेवलपमेंट लेनी रोज़ लो ये ठीक ये विधेंगा इते नेम्स नेटी विच्छा मो, कास्ट डेवलपमेंट जरूरत उन्� for example, if you have to use the names of the cations, the first one is the first one. The first one is the Roman number method. What is Roman number? Roman number method is the first one. What is the Roman number method? The names of the cations are the first one. The form of the ion is the state. What is the state of the state? For example, the iron is the state. What is the form of the ion? It is the copper, chromium. कापर कोड़ने दे कापरो क्रोमियम मैंगनीज आरम अर्जेंटीनम अलाने हाइड्रोजनम हेचीजी हेचीजी इलान्टी मेटल्स के मात्र में क्या टे आनुल का फॉर्म जैसे तुन इलान्टी मेटल्स फॉर्म जैसे क्या टे आनुल के मात्र में नेम्स नहीं इक्रीन टंटे आपटी कालम ले ये बेस जैसे कुन्ना टंटे नोट अपजन विधि मूल काल फर्स्ट हाइड्रोजन नंची लास्ट 118 एलिमेंट वर्क उन्नत टुंट अन्य एलिमेंट्स को कोड़ा ये बेस प्रकार में नेम्स पेट्टा और उन्नते वाली अभी दुर्गेटे टुंट ना अभी दुर्गेटे टुंट प्लेस इन बट्टी अभी एक्सबिट चेसे टुंट कैरेक्टर्स इन बट्टी वाटे का फिजिकल प्रॉपर्टीज इन बट्टी केमिकल प्रॉपर्टीज � पेड़तू लावड़म जरिये गिन्दे ये क्रम में लो ये सब एलिमेंट्स के पैर लुपेटे टपड़ो कुन्ही लैटिन नेम्स 
లాటిన్ నేమ్స్ గల ఎలిమెంట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి దాదాపు ఒక పదకొండు పన్నెండు ఎలిమెంట్స్ ఏమి ఉన్నాయి లాటిన్ నేమ్స్ ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ దాదాపు పదకొండు పన్నెండు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అంతే ఎక్కువ ఏం లేవు ఆ లాటిన్ నేమ్స్ గల ఎలిమెంట్స్ డీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ డీ బ్లాక్ డీ బ్లాక్ లో ఉన్నాయి ఆ డీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో లాటిన్ నేమ్స్ ఉన్న మూలకాలు అన్ని ఫామ్ చేసేటటువంటి అయాన్స్ కూడా క్యాట్ యాన్స్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఆ క్యాట్ యానులకు మాత్రమే నేమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఆ నేమ్స్ ని ఇలా పెట్టుకోండి అని రోమన్ నెంబర్ విధానం చెప్తుంది ఎలా పెట్టుకోమంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ఇ అనేది ఏం ఫామ్ చేస్తుంది అంటే ఎఫ్ఇ టూ ప్లస్ గాను ఎఫ్ఇ త్రీ ప్లస్ గాను టూ స్టేట్స్ అది ఫామ్ చేస్తుంది ఎఫ్ఇ టూ ప్లస్ అనే అయాను ఎఫ్ ఇ త్రీ ప్లస్ అనే అయాను అది ఫామ్ చేస్తుంది ఎఫ్ఇ టూ ప్లస్ కి ఎలా పేరు పెట్టాలి అన్న క్వశ్చన్ వచ్చి ఎందుకంటే జనరల్ గా అది మెటల్ మెటల్ ఫామ్ చేసింది అయాన్స్ ని మెటల్ ఫార్మేషన్ కు అయాన్స్ కు నేమ్స్ లేవు బట్ ఎఫ్ఇ టూ ప్లస్ ఎఫ్ఇ త్రీ ప్లస్ అనేటి ఎలా వాటి నేమ్స్ పెట్టుకోవాలి అంటే ఈ రోమన్ నెంబర్ మెథడ్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఎఫ్ఇ అనేది ఇనుము కదా ఇనుమును ఫెర్రం అంటాం కదా కాబట్టి దీన్ని ఎలా పేరు పెట్టుకోండి అంటే ఫెర్రం ఫెరం విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ టూ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ టూ ఫెర్రం టూ అయాన్ ఫెర్రం టూ అయాన్ అని చెప్పి దానికి నేమ్ పెట్టుకోండి అని చెప్పి రోమన్ నెంబర్ మెథడ్ చెప్తుంది ఇది పురాతనమైనటువంటి విధానం అదే విధానాన్ని ఇప్పటికీ వాడుతున్నాం అలాంటి దీనికి ఏమైనా పేరు పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఫెర్రం త్రీ అంటే దాని యొక్క అయాన్ యొక్క ఛార్జ్ ని విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ లో వేసుకోవాలి పెరంతసిస్ లో పెరంతసిస్ లో దాని యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లేదా దాని యొక్క అయాన్ ఛార్జ్ ని అయాన్ యొక్క ఛార్జ్ ని విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ లేదా పెరంతసిస్ లో దాని యొక్క ఛార్జ్ ని వేయండి అని చెప్పి రోమన్ నెంబర్ మెథడ్ ప్రకారం చెప్తుంది సో కాబట్టి ఈ అయాన్స్ ఫామ్ చేసేటటువంటి ఈ ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ చేసేటటువంటి అయాన్స్ అన్నింటికి కూడా వాటి యొక్క రోమన్ నెంబర్ మెథడ్ ప్రకారం విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ లో దాని యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వేసేస్తే అదే దాని యొక్క నేమ్ అని చెప్పి పురాతన కాలంలో చెప్పారు అదే మెథడ్ ని ఇప్పటికి మనం ఫాలో అవుతున్నాం సో కాబట్టి ఎఫ్ఇ టూ ప్లస్ ప్రకారం ఎఫ్ఇ టూ ప్లస్ ని ఫెర్రం టూ అయాన్ ఫెర్రం త్రీ అయాన్ ఎఫ్ఇ త్రీ ప్లస్ ని అన్నాం అలానే క్రోమియం ను క్రోమియం ను సిఆర్ టూ ప్లస్ అలానే సిఆర్ త్రీ ప్లస్ అనే టూ స్టేట్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది అలానే మ్యాంగనీస్ కూడా ఎంఎన్ టూ ప్లస్ అలానే ఎంఎన్ త్రీ ప్లస్ అనే స్టేట్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది అలానే కాపర్ వచ్చి కాపర్ వచ్చి సియు టూ ప్లస్ సియు ప్లస్ అండ్ సియు టూ ప్లస్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది అలానే ఆరం అనేది ఏయు ప్లస్ అండ్ ఏయు ఏయు త్రీ ప్లస్ ను ఫామ్ చేస్తుంది ఏజీ అనేది జనరల్ గా ఇన్ జనరల్ గా ఏజీ అనేది ఏజీ ప్లస్ ను మాత్రమే ఫామ్ చేస్తుంది హెచ్జీ అనేది హెచ్జీ ప్లస్ అండ్ హెచ్జీ టూ ప్లస్ ను ఫామ్ చేస్తుంది అలానే ఇంకొన్ని ఇంకొన్ని మెటల్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇంకొన్ని మెటల్స్ ఉన్నాయి అవి ఫామ్ చేసేటటువంటి అయాన్స్ కూడా నేమ్స్ ఉన్నాయి అవి ఈ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అయితే కాదు అవి ఎస్ బ్లాక్ పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆ పి పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఫోర్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఫోర్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి నేను కార్బన్ సిలికాన్ జర్మేనియం స్టానం ప్లంబం అనేటివి ఉన్నాయి దీంట్లో ఈ స్టానం అనేది ఒక పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ అయినప్పటికీ అది మెటల్ నేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలానే ప్లంబం అనేది కూడా డి పి బ్లాక్ ఎలిమెంటే దానికి కూడా మెటల్ నేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది కూడా టూ స్టేట్స్ టూ స్టేట్స్ అది ఫామ్ చేస్తుంది ఆ స్టూ టూ స్టేట్స్ ఏంటంటే ఎస్ఎన్ టూ ప్లస్ అండ్ ఎస్ఎన్ ఫోర్ ప్లస్ అలానే పిబి టూ ప్లస్ అలానే పిబి ఫోర్ ప్లస్ అనే అయాన్స్ ని కూడా అవి ఫామ్ చేస్తాయి ఇక్కడ చూడండి స్టానమ్ ఇజ్ ఏ లాటిన్ నేమ్ ప్లంబం ఇజ్ ఏ లాటిన్ నేమ్ ఫెర్రం ఫెర్రం ఇజ్ ఏ లాటిన్ నేమ్ మళ్ళా బట్ ఇది క్రోమియం మాత్రం లాటిన్ నేమ్ కాదు మ్యాంగ మ్యాంగనీస్ అనేది కూడా లాటిన్ నేమ్ కాదు అలానే క్యూప్రస్ క్యూ క్యూప్రమ్ లాటిన్ నేమ్ ఆరం లాటిన్ నేమ్ అర్జెంటినం లాటిన్ నేమ్ హైడ్రాక్సినం లాటిన్ నేమ్ సో ఇలా ఈ లాటిన్ నేమ్స్ గల ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ చేసేటటువంటి అయాన్స్ కు నేమ్స్ అనేటివి ఉన్నాయి వాటిని అన్నింటికి కూడా రోమన్ నెంబర్ రోమన్ నెంబర్ మెథడ్ ప్రకారం పేరు పెట్టుకోండి అని చెప్పి రోమన్ నెంబర్ మెథడ్ చెప్తుంది సో కాబట్టి ఫెరం 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 విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ టూ ఫెరం విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ త్రీ అంటే ఫెరం విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ టూ మీన్స్ ఎఫ్ఇ టూ ప్లస్ ఫెరం విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ త్రీ మీన్స్ ఎఫ్ఇ త్రీ ప్లస్ అలానే సిఆర్ టూ ప్లస్ అంటే క్రోమ్ దీని క్రోమస్ క్రోమియం 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 విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ టూ క్రోమియం విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ త్రీ అలానే మ్యాంగనీస్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ టూ మ
అర్జెంటినం విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ వన్ అని రాయము ఈ రోమన్ నెంబర్ లో దీనికి ఎగ్జంషన్ ఈ రోమన్ నెంబర్ లో అర్జెంటినము ఎగ్జంషన్ ఏజీ ప్లస్ ఏజీ ప్లస్ అంతే అర్జెంటినం అర్జెంటినం అంతేగాని దానికి అర్జెంటినం విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ వన్ అని చెప్పి రాయము ఇది కెమిస్ట్రీలో ఒక ఎగ్జంషన్ అలానే జింక్ అనే ఎలిమెంట్ ఉంది జింక్ 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 జడన్ జడన్ జనరల్ గా జడన్ జడన్ టూ ప్లస్ ని ఫామ్ చేస్తుంది జడన్ టూ ప్లస్ ని ఫామ్ చేస్తుంది దీని ఇప్పుడు ఏమని రాసుకోవాలి రోమన్ నెంబర్ ప్రకారం జింక్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ టూ అని రాయాలి బట్ ఈ రెండింటికి మాత్రం ఈ రోమన్ నెంబర్ ఎగ్జంషన్ ఉంటుంది కాబట్టి అర్జెంటిన విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ వన్ అని చెప్పి రాయము జింక్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ టూ అని చెప్పి రాయము ఇది రోమన్ నెంబరు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జంషన్ బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి అలానే హైడ్రార్జినం విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ వన్ హైడ్రార్జినం విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ టూ అని చెప్పి ఈ రోమన్ నెంబర్ రోమన్ నెంబర్ మెథడ్ ప్రకారం ఈ క్యాటయాన్స్ కు నేమ్స్ పెట్టుకోవాలి అని చెప్పి రోమన్ నెంబర్ మెథడ్ మనకు చెప్తుంది అలానే ఈ రోమన్ నెంబర్ కు అడిషనల్ గా రాబోయే కాలంలో రోమన్ నెంబర్ బాగా డెవలప్మెంట్ అవుతున్నటువంటి రోజుల్లో ఈ రోమన్ నెంబర్ కు ఈ రోమన్ నెంబర్ కు హెల్ప్ చేస్తూ ఇంకొక మెథడ్ అనేది ఒకటి వచ్చింది ఆ మెథడ్ ఏంటంటే ఆ మెథడ్ ఏంటంటే అస్ అండ్ ఇక్రూల్ అస్ అండ్ ఇక్రూల్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా బాగా కెమిస్ట్రీలో మనకు హెల్ప్ అవుతుంది అస్ అండ్ ఇక్రూల్ ఈ అస్ అండ్ ఇక్రూల్ ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఎఫ్ఇ ఫామ్ ఐరన్ అనేది ఫామ్ చే ఐరన్ ఫామ్ చేసేటువంటి ఎఫ్ఇ టూ ప్లస్ ఎఫ్ఇ త్రీ ప్లస్ ఫామ్ చేస్తుంది కదా ఇలా ఫామ్ చేయడానికి మెయిన్ బేస్ ఏంటి మీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాను ఈ మీరు నేను చెప్పేటటువంటి ఈ క్లాసెస్ ఏం చేయాలంటే ఒక క్లాస్ మిస్ అయినా కూడా ఈ క్లాస్ బేసింగ్ క్లాస్ లో ప్రతి క్లాస్ లో ముందు చెప్పింది ఇది మళ్ళీ చెప్పాలంటే టూ లేట్ అవుతా ఉంది సో కాబట్టి మీరు ప్రతి క్లాసు ఫాలో అవుతా ఉంటే నాకు ఈ క్లాస్ కొంచెం ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది సో మీకు ఎలక్ట్రాన్ కా ఏ ఎలిమెంట్ కైనా ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది మనకు తెలుసు కదా ఆ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసేటప్పుడు జనరల్ గా గ్రౌండ్ స్టేజ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ అని చెప్పి రాస్తాం ఏంటి దాని యొక్క జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ గ్రౌండ్ స్టేజ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం అది కాకుండా దానికి ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి భూస్థితి విన్యాసము ఉద్రిక్త స్థితి విన్యాసం అని చెప్పి ఏ ఎలిమెంట్ కైనా కూడా ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం రాయచ్చు ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ ఉద్రిక్త స్థితి కాన్ఫిగరేషన్ ఆర్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏమి దాని యొక్క బ్లాక్స్ లో ఉన్నటువంటి డ్యూల్ ఎలిమెంట్ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ పేర్ లో ఉంటాయి ఒక అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఒక డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో పేర్ ఉంటుంది ఆ పేరును రిమూవ్ చేసి దాన్ని సింగిల్ ఎలిమెంట్ గా మార్చడాన్ని ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం అర్థమైందా సో ఇది ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాను ఆ ప్రీవియస్ క్లాస్ అయాన్ అయాన్ యొక్క టాపిక్స్ లోనే ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాను దాన్ని బాగా ఒకసారి చూడండి సో ఇప్పుడు ఎఫ్ టూ ప్లస్ ఎఫ్ త్రీ ప్లస్ లో ఇది లోయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇది హయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ హియర్ అస్ అండ్ ఇక్రూల్ ఎలా మీరు వీటికి అప్లై చేస్తారు అని చెప్పి అస్ అండ్ ఇక్రూల్ చెప్తుందంటే ఈ అస్ అనేది లోయర్ కాన్ లోయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ను అస్ అనుకోండి హయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ను ఇక్ అనుకోండి అని చెప్పి ఈ అస్ అండ్ ఇక్రూల్ తెలియపరుస్తుంది సో కాబట్టి ఇవి ఫామ్ చేసేటటువంటి అన్నింటికీ కూడా ఈ ఫామ్ చేసేటటువంటి అన్నింటికీ కూడా ఈ అస్ ను ఇక్కును మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి రోమన్ నెంబర్ రూల్ కి ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట ఇది సో కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఈ అస్ 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 ఎవరిని ఫామ్ అస్ ఎవరిని ఇండికేట్ చేస్తుంది లోయర్ లోయర్ ఇది వచ్చి గ్రేటర్ అని చెప్తాను లోయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అండ్ గ్రేటర్ గ్రేటర్ మీన్స్ ఎక్కువ గ్రేటర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వచ్చి ఇక్కను తెలియజేస్తుంది లోయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వచ్చి అస్ అని తెలియజేస్తుంది ఇంకా బాగా అస్ ఇక్కడ అస్ ఇక్కడ ఎలా ఎలా మనం ఇంకా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే అస్ ఎక్కువ అస్ అనేది జనరల్ గా దాని యొక్క గ్రౌండ్ స్టేజ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఫామ్ చేసేటటువంటి ఆయాను కూడా అస్సు ఫామ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో కూడా అస్సు ఫామ్ చేసుకోవచ్చు లేదా సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఇక్కడ ఫామ్ చేసుకోవచ్చు సో జనరలీ గ్రౌండ్ స్టేజ్ లో అస్సు రావచ్చు లేదా ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేజ్ లో అస్సు రావచ్చు గ్రౌండ్ స్టేజ్ లో కానీ ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేజ్ లో కానీ అస్ అనే అస్ అనే పదాన్ని మనం వీటికి యాడ్ చేసుకోవచ్చు మరి ఇక్ అనే పదాన్ని ఎప్పుడు వీటికి యాడ్ చేసుకోవాలా జనరల్ గా గ్రౌండ్ స్టేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఇది సరిపోతుంది మరి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ లో వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో కానీ సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో కానీ ఇక
ఫెర్రం ఫెర్రం అయినప్పుడు ఎఫ్ ఈ టూ ప్లస్ ఏం ఎఫ్ ఈ టూ ప్లస్ ఫేర్ ఏమవుతుందంటే ఇది ఫెర్రము ఇది అస్సు ఇది ఫెర్రము ఇది అస్సు ఫెర్రం ప్లస్ అస్ ఫెరస్ ఫెర్రం ప్లస్ అస్ ఫెర్రస్ ఇలా ఈ ఈ అస్సు ఇక్కులు అనేటివి అస్సు ఇక్కులు అనేటివి ఆ యొక్క అయానుకు ఆ యొక్క అయానుకు యాడ్ చేసేటప్పుడు ఇది దేనిగా మనం తీసుకోవాలి అస్సు ఇక్కులు దేనిగా తీసుకోవాలంటే సఫిక్స్గా తీసుకోవాలి దానికి ఇక్కడ మీకు సఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్ ఇన్ఫిక్స్ అఫిక్స్ అనే పదాలు వస్తాయి ఇవి ఎక్కడ మీకు క్లియర్ అవుతుందంటే ఒక ఒక ఫార్ములాకు నేమ్ను సెట్ చేసేటప్పుడు అఫిక్స్ అంటే ఏమి ప్రిఫిక్స్ అంటే ఏమి సఫిక్స్ అంటే ఏమి ఇన్ఫిక్స్ అంటే ఏమి ఇలాంటివన్నీ చాలా ఉన్నాయి ఈ ఫిక్స్లు అనేవి చాలా చాలా ఫిక్స్ రకాలు ఉన్నాయి ఈ ఫిక్స్ని ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి కరెక్ట్గా ఒక ఒక ఫార్ములా నేమ్ చదివేటప్పుడు ఏ విధంగా వీటిని మనం అప్లై చేసుకోవాలి అనేది మీకు కాంపౌండ్ యొక్క నేమ్ ఏ విధంగా రాయాలి అన్నది అన్న టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ అస్సు ఇక్కును మనము ఒక 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 అయానికి నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు అస్సును ఇక్కును దీనికి ప్రిఫిక్స్గా యూజ్ చేసుకోవాలన్నా సఫిక్స్గా యూజ్ చేసుకోవాలా అంటే అస్సు ఇక్కులను దీనికి సఫిక్స్గా యూజ్ చేసుకోవాలి సఫిక్స్ అంటే ఏమి ఒక అయాన్ యొక్క నేమ్కు ఎండింగ్లో వచ్చేదాన్ని సఫిక్స్ అంటాం స్టార్టింగ్లో వచ్చేదాన్ని ప్రిఫిక్స్ అంటాం మధ్యలో వచ్చేదాన్ని ఇన్ఫిక్స్ అంటాం ఈ ప్రిఫిక్స్కు కొన్ని 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 రూల్స్ ఉన్నాయి మధ్యలో వచ్చే ఇన్ఫిక్స్కు కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి చివరి వచ్చే సఫిక్స్కు కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సో అంత సబ్జెక్ట్ వేరే క్లాస్లో చదువుతాం ఫస్ట్ అస్సుని యాడ్ చేస్ ఎట్లా యాడ్ చేయాలంటే ఈ అస్ అనే వర్డ్ను ఈ అయానికి యాడ్ చేసేటప్పుడు ఈ అయాన్ యొక్క నేమ్కు సఫిక్స్లో యాడ్ చేయాలనే కానీ ప్రిఫిక్స్లో యాడ్ చేయకూడదు సో కాబట్టి ఎఫ్ ఈ టూ ప్లస్కు ఫెర్రం కాబట్టి ఫెర్రం ప్లస్ అస్ ఫెర్రస్ అలానే ఎఫ్ఈ త్రీ ప్లస్ హైర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కాబట్టి ఇది గ్రేటర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కాబట్టి ఎఫ్ఇ టూ త్రీ ప్లస్ కు ఫెర్రిక్ ఫెర్రస్ ఫెర్రిక్ అలానే దీన్ని చూసుకోండి సిఆర్ సిఆర్ టూ ప్లస్ అలానే సిఆర్ త్రీ ప్లస్ సిఆర్ టూ ప్లస్ కు సిఆర్ టూ ప్లస్ కు క్రోమస్ క్రోమిక్ క్రోమస్ క్రోమిక్ అలానే ఎంఎన్ టూ ప్లస్ అలానే ఎంఎన్ త్రీ ప్లస్ ఎంఎన్ టూ ప్లస్ మ్యాంగనస్ మాంగనస్ మ్యాంగనిక్ మాంగనస్ మ్యాంగనిక్ చూడండి ఇక్కడ మ్యాంగనీస్ యొక్క కేస్ తీసుకునేటప్పటికీ మ్యాంగనీస్ ఎంఎన్ టూ ప్లస్ ఎంఎన్ త్రీ ప్లస్తో పాటు ఎంఎన్ ఫోర్ ప్లస్ను ఇది ఫామ్ చేస్తుంది అలానే ఎంఎన్ సెవెన్ ప్లస్ను ఇది ఫామ్ చేస్తుంది మరి వీటికి నేమ్స్ ఎలా ఉండవు అంటే వీటికి నేమ్స్ లేవు వీటికి మాత్రం రోమన్ నెంబర్ ప్రకారమే పెట్టుకోవాలి ఎందుకు సార్ ఎందుకు సార్ అంటే నేను ఏం చెప్పాను అస్సు ఇక్కడ మీరు ఎక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలని చెప్పాను అస్సు ఇక్కడ స్టేట్ని ఎక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలా గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ లేదా ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అస్సిక్ల్ ను యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి గ్రౌండ్ స్టేట్ లో అండ్ ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లో ఈ రూల్స్ వర్తిస్తాయి సో కాబట్టి దీనికి మ్యాంగనస్ అన్నాను దీనికి మ్యాంగనిక్ అన్నాను బట్ ఎంఎన్ ఫోర్ ప్లస్ కు నేమ్ లేదు ఎంఎన్ సెవెన్ ప్లస్ కు నేమ్ లేదు బట్ దీనికి ఏం రాస్తారంటే మ్యాంగనీస్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ ఫోర్ మ్యాంగనీస్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ ఫోర్ దీనికి మ్యాంగనీస్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ సెవెన్ అని చెప్పి రాస్తాం మ్యాంగనీస్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ సెవెన్ మ్యాంగనీస్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ ఫోర్ అని చెప్పి రాస్తాం అర్థం అవుతా బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి సో కాబట్టి ఇది మ్యాంగనస్ మ్యాంగనిక్ అలానే కాపర్ తీసుకుంటే సియు ప్లస్ సియు టూ ప్లస్ టూ అయాన్స్ ఫామ్ చేస్తుంది మళ్ళీ ఇది క్యూప్రమ్ దీని యొక్క లాటిన్ నేమ్ క్యూప్రమ్ క్యూప్రమ్ ప్లస్ అస్ క్యూప్రాస్ క్యూప్రమ్ ప్లస్ అస్ క్యూప్రాస్ క్యూప్రమ్ ప్లస్ ఇక్ క్యూప్రిక్ సో క్యూప్రాస్ క్యూప్రిక్ అలానే ఆరం తీసుకోండి ఏయు ప్లస్ ఏయు ప్లస్ ఆర్ఎస్ ఏయు త్రీ ప్లస్ ఆరిక్ ఆర్ఎస్ ఆరిక్ అలానే ఏజీ దీనికి నేమ్ లేదో దీనికి నేమ్ లేదు ఈ రోమన్ నెంబర్ రూల్లో మనకి చెప్పే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్షన్ అర్జెంటినం కానీ జింకు కానీ అవి కూడా అయాన్సన్ ఫామ్ చేస్తే బట్ వాటికి మాత్రం నేమ్స్ లేవు ఈ ఎగ్జామ్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి అలానే హెచ్జి మెర్క్యూరి మెర్క్యూరి హెచ్జి ప్లస్ హెచ్జి ప్లస్ మెర్క్యూరస్ హెచ్జి టూ ప్లస్ మెర్క్యూరిక్ హైడ్రార్జినం హైడ్రార్జినం హైడ్రార్జినస్ హైడ్రార్జినిక్ హైడ్రార్జినస్ హైడ్రార్జినిక్ హెచ్జి ప్లస్ హైడ్రార్జినస్ హెచ్జి టూ ప్లస్ హైడ్రార్జినిక్ హైడ్రార్జినస్ హైడ్రార్జినస్ ఆర్ మెర్క్యూరస్ మెర్క్యూరిక్ అలానే ఇక్కడ చూడండి ఎస్ఎన్ను పిబి ఉంది ఎస్ఎన్ను పిబి ఉంది ఇది డీ బ్లాక్
టిన్ అంటాం టిన్ను లెడ్ టిన్ను లెడ్ బట్ దీని యొక్క లాటిన్ నేమ్స్ ఏంటి స్టానం ప్లంబం స్టానం ప్లంబం లాటిన్ నేమ్స్ ఉన్నాయి బట్ దీనికి కూడా బోత్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ అసిక్ స్టేజ్ లో వచ్చేటప్పుడు వీటికి రెండింటికి ఎగ్జామ్షన్ ఇవి డీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కానప్పటికీ అవి లాటిన్ నేమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి లాటిన్ నేమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి లాటిన్ నేమ్స్ ఉన్న పదాలకు రోమన్ నెంబర్ తో పాటు అసిక్లు వాడుతాం కాబట్టి లాటిన్ నేమ్ లాటిన్ నేమ్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ చేసే అయాన్స్ కు రోమన్ నెంబర్ మెథడ్ తో పాటు అసిక్లు కూడా రెండింటిని యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి దీనికి కూడా ఎస్ఎన్ టూ ప్లస్ ఎస్ఎన్ ఫోర్ ప్లస్ అనే టూ అయాన్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది బట్ ఎస్ఎన్ టూ ప్లస్ నేమ్ అంటారంటే స్టానస్ స్థానం ప్లస్ స్టానస్ స్థానం ప్లస్ ఇక్ స్థానిక్ స్థానం ప్లస్ అస్ స్టానస్ ఎస్ అండ్ టూ ప్లస్ స్టానస్ ఎస్ అండ్ ఫోర్ ప్లస్ స్టానిక్ అలానే పిబి ప్లంబస్ ప్లంబిక్ పిబి టూ ప్లస్ ప్లంబస్ పిబి ఫోర్ ప్లస్ ప్లంబిక్ అర్థమైందా సో ఈ విధంగా రోమన్ నెంబర్ మెథడ్ అండ్ అస్ అండ్ ఇక్ స్థితుల ప్రకారము అయానులకు నేమ్స్ అనేవి పెట్టడం జరుగుతుంది అర్థమైందా దీన్ని బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇంకొకసారి ఫెర్రం ఫెర్ర ఫెర్రస్ ఫెర్రిక్ క్రోమ క్రోమస్ క్రోమిక్ మ్యాంగనస్ మ్యాంగనిక్ అండ్ క్యూప్రస్ క్యూప్రిక్ ఆరస్ ఆరిక్ అండ్ హైడ్రాజినస్ హైడ్రాజినిక్ మ్యాంగ్ అలానే స్టానస్ స్టానిక్ ప్లంబం ప్లంబస్ ప్లంబస్ ప్లంబిక్ అలాంటి డిఫరెంట్ అయాన్స్కి ఈ విధంగా నేమ్స్ పెట్టారు అన్న అన్న యొక్క కన్ఫ్యూషన్ మీకు ఇంకా రాకూడదు ఓకే నా అర్థమైందా సో ఈ విధంగా క్యాటయానులకు అనేటివి నేమ్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా మోనో అటామిక్ క్యాటయాన్స్ ఏ కదా అలానే సమ్ పాలియాటామిక్ క్యాటయాన్స్ ఉన్నాయి ఆ పాలియాటామిక్ క్యాటయాన్స్ ఏంటి అంటే జనరల్ గా చూడండి ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ ఇది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకోండి ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ అండ్ హెచ్ త్రీ ఓ ప్లస్ అండ్ ఎన్టీఓ ఎన్ టూ ఓ ప్లస్ అండ్ అండ్ పిహెచ్ పిహెచ్ ఫోర్ ప్లస్ పిహెచ్ ఫోర్ ప్లస్ అనేటివి ఉన్నాయి ఇవి పాలియాటామిక్ క్యాటయాన్స్ పాలియాటామిక్ క్యాటయా పాలియాటామిక్ క్యాటయాన్స్ ఈ పాలియాటామిక్ క్యాటయాన్స్ కు క్యాటయాన్స్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ అమోనియం 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 హెచ్ త్రీ ఓ ప్లస్ హైడ్రోనియం 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 అండ్ నైట్రోనియం నైట్రోనియం పాస్పోనియం పాస్ పిహెచ్ ఫోర్ ప్లస్ పాస్పోనియం పిహెచ్ ఫోర్ ప్లస్ పాస్పోనియం ఇక్కడ కూడా చూడండి అమ్ అనే తగులుతుంది సో అమోనియం అమ్ అమోనియం హైడ్రోనియం నైట్రోనియం పాస్పోనియం అమోనియం నైట్రోనియం పాస్పోనియం లాస్ట్ లో చివరిలో ఏమని మీకు తగులుతా ఉంది అమ్ అనే ఊడు తగులుతా ఉంది సో కాబట్టి అమ్మ అనే అమ్మ అనే అమ్మ అనే యొక్క అమ్మ అనే యొక్క క్యారెక్టర్ ఎవరిని ఇండికేట్ చేస్తుంది మెటల్ నే కదా ఇండికేట్ చేస్తుంది సో కాబట్టి మెటల్ ఫామ్ చేసేటట్టు అయాన్ ఫామ్ గానే ఈ పాలియాటామిక్ క్యాటయాన్స్ ని కూడా మనము చూసుకోవాలి అర్థమైందా ఇలా పాలియాటామిక్ క్యాటయాన్స్ కానీ మోనోటామిక్ క్యాటయాన్స్ కానీ నేమ్స్ అనేటివి పెట్టడం జరిగింది ఓకేనా అర్థమైందా థ్యాంక్ యూ